എന്നാൽ നമുക്ക് മൈദ ബർഫി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കണം മൈദ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ആവശ്യമാണ് ഫുഡ് കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മൈദ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം ഇനി തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മൈദ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈദ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞുപോകും മൈദയുടെ കളർ ഒട്ടും മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇത് പതുക്കെ വറുത്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നേരം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി തുടങ്ങി നല്ലൊരു മണം വന്ന് തുടങ്ങി ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബർഫി ഏതിലാണോ സെറ്റ് ആയിന് ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കണം പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റവിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ ഇതിനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മൈദ നല്ല കട്ടിയായി തുടങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നോറും ഇതിങ്ങനെ കട്ടിയായി തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മൈദ എങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നോറും അതെങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവും അലിഞ്ഞ് നല്ല കട്ടിയായി തുടങ്ങും മാവ് ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് പാടായിട്ട് തോന്നുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ സ്വീറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് കട്ടിയായി തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നല്ല കട്ടിയായി തുടങ്ങി മാവ് കുറച്ചും കൂടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കട്ടിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായി തുടങ്ങി പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് 
നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പതുക്കെ ഇതേപോലെ ചെറിയ മാർക്സ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ആ സമയം കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് സെറ്റായി കഴിയും ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ ബർഫി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വായിലിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം താങ്ക് യു